ஊலலலா பாட்டோட ரொம்ப அமைதியா ஆரம்பிச்ச பிக் பாஸ் இன்னைக்கு ஆனா வந்து கரவட்ட கடை சந்த மாதிரி வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரேட் சென்டர்ல ஏற்பட ஏற்படக்கூடிய ஒரு கூச்சல் மாதிரி வந்து அப்படியே மாறிச்சு அதுதான் இன்றைய பிக் பாஸ் பொதுவாக வந்து நம்மளுக்கு நம்ம அதாவது சொந்த புத்தி சொந்த புத்தின்னு நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிட்டு வருது என்னன்னா இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ஆனால் நாம் வந்து அந்த நேரத்தில் ஃபஸ்ட்டு கோபமாக போனாலும் அடுத்து கடுத்து நம்ம எந்த இடத்துல இருக்கிறோன்றதை உணர்ந்துக்கிட்டு டக்கு 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 டக்குன்னு பின்னாடி வரணும் இல்லை அந்த இடத்துல மன்னிப்பு கேட்டு வெளியே வரணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் செய்கிற அளவுக்கு நீங்கள் இருந்தால் கோபப்படலாம் கரெக்ட் ஆனால் இங்கே என்னென்னா கோபத்தில் வந்து வார்த்தைகளை விட ஆரம்பிச்சுட்டு என்ன பேசணுன்னே தெரியாமல் ஏ முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசும்பொழுது டக்குன்னு வந்து அவங்களை வந்து பிடிக்காமல் போயிடுது உதாரணத்துக்கு கஸ்தூரி வந்து அவங்க எல்லா வந்தவங்க எல்லாருமே வந்து விளக்குறதுக்கு காரணம் என்னென்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு வரும்போதே அவங்க ரா ராஜா மாதிரி வந்தாங்க ராணி மாதிரி உட்காந்தாங்க ஜட்ஜெல்லாம் கொடுத்தாங்க அவங்க அது பெருமையாக இருந்தது ஆனால் அந்த இடத்துல நாம் வே வேறு யாராக இருந்தாலும் என்ன பண்ணிடணும்னா கைட்டி போட்டுட்டு அவங்களோட அவங்கள மிங்கில் ஆக போகிறோம் இவங்களோட உதவிகள்லாம் நமக்கு தேவையாக இருக்கும் இவங்க கூட நம்ம ஃபஸ்ட்டு மிங்கில் ஆகணும் அப்போ அவங்க என்ன வேணாலும் சொல்லலாம் நாம் வந்து அதில் வந்து ரொம்ப நேர்மையாக கரெக்டாக வந்து பா ஒரு டெக்னிட்டியாக பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பாக இன்றைக்கி மக்களோட அவங்களோட அந்த ஹவுஸ்மேட்ஸோட ஒன்றாக இருந்திருக்கலாம் பட் இருந்தாலும் சேரன் எடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு முயற்சி அது வந்து கடைசியில் விளக்கு எடுத்த வீணா போச்சு விளக்கு எடுத்த நீர் போல் வீணா போச்சு அப்படின்றது தான் இன்றைய எபிசோடில் நம்ம பார்க்க போகின்றோம் டே ஃபிஃப்டி ஃபோர் எபிசோட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பதினாறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது பதினாறு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது கரெக்டு நிகழ்ச்சியுடைய ஒரு விரிவான பார்வை இந்த எபிசோடில் பார்க்க போகின்றோம் அதுவும் சொந்த மண்ணிலிருந்து வாய்ஸ் ஓவராக வாய்ஸ் ஓவர் சைனிங் நான் எப்போவுமே வாய்ஸ் ஓவர் தாங்க அதனால் புதுசாக வந்தவங்க என்ன அவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் சொல்லுங்கள் வாய்ஸ் ஓவர் Cinemas Unbiased Cinema Review இந்த வீடியோவை உங்களுக்கு வழங்குபவர்கள் ஹனி பில்டர்ஸ் திருச்சி தமிழகம் எங்கும் வீடு கட்ட கட்டிட வரைபடங்கள் தயாரிக்க ஹனி பில்டர்ஸ் திருச்சி நிறுவனத்தை அணுகுங்கள் அவருடைய யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக வந்தாச்சு வீடியோ பண்ணியிருக்கலாம் ரொம்ப டயர்டு படுத்து தூங்கியாச்சு ஏன்னா ஜெட்லாக்கு ரொம்ப டயர்டு அதனால் அந்த வாய்ஸ் ஓவர் போட்டுட்டு சனிக்கிழமை எபிசோடை வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணலாம் கமல் சார் வர்ற எபிசோடை கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணலாம் ஸோ இன்று வந்து அந்த ஊழலால சாங்கில் தான் ஆரம்பித்தேன் ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு அந்த பாட்டு ஆமாம் அதுவும் காஜல் கஜோல் சார் காஜல் இல்லை கஜோல் வந்து அறிமுகமானது அந்த அந்த பிளாக் ட்ரெஸ்ஸில் கிருஷ்ணா கல்லூர் கிருஷ்ணா தேட்டர் அந்த பா படம் வந்தப்ப பிளாக் ட்ரெஸ்ஸில் ஆடுறப்ப அப்படியே இப்போ வேறு எங்கேயுமே நகரில் அதுக்கப்புறம் வந்து பிரபுதை வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் ஸ்டெப் ஒன்று போடுவார் அதுக்கு தான் கண் மாறும் ஆமாம் இல்லை சிங்கிள் ஸ்டெப் போடுறாங்களா அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அந்த கஜலோடைய காஸ்டியூம்ஸ்லேயே கண் இருக்கும் நல்லா ஒத்துக்கிட்டீங்க இல்லைன்னா நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுக்காக எப்பவும் சொல்கிற மாதிரி இந்த கஜோலோட அந்த ட்ரெஸ் அப்படின்னு இப்படி என்ன பார்த்துட்டு இல்லை இல்லை அவங்க டான்ஸ் வந்து அப்படி ஒரு அற்புதமாக இருக்கும் அவங்க இங்கேருந்து கண்ணே எடுக்கல அப்படின்னு சொல்லாமல் இருந்தீங்களேன்ற வரைக்கும் குடும்பனவர்லேயும் ஒத்துக்கிறது நான் அவ்வளோதான் அப்படிதான் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று போயிட்டு இருந்துச்சு கூடுமான வரைக்கும் நீங்கள் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா லாஸ்லேயே சொன்ன மாதிரி வாழ்க்கை ஜம்முன்னு போகும் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமாக போயிடும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் ரைட் ஸோ ஸோ இன்றைக்கு வந்து இன்றைக்கு ஏன் இந்த ஆனந்தமே அப்படின்ற மாதிரி இந்த வீடு கொஞ்சம் பாட்டு வந்து கலகலப்பாக ஆரம்பித்தாலும் வந்து பசங்க தனியாக ஆட ஆரம்பிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் கஸ்தூரி வேறு ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பு ரொம்ப நல்லா போட்டுருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் போயிடுவாங்க அந்த மாதிரி இருந்தாங்க இதுக்கப்புறம் வந்து லோசலியா வந்து சேரன் இடம் கேட்டுட்டு தாங்க ஏன்னா நான் நேற்று எபிசோடில் கூட சொல்லிட்டு இருந்தேன் அவர் பேசலைனாலும் லோசலியா கண்டிப்பாக கேட்டு இருந்திருக்கணும் பேசி இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு இன்னைக்கு ஏதோ ஒரு வாய் வார்த்தையாக கேட்டாங்க என்ன நீங்கள் குட் நைட்டே சொல்லாமல் போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு சேரன் சொன்னாரு நான் குட் நைட் சொல்லலையா சரி சரி என் பிள்ளை என்கிட்ட பேசவே இல்லை நான் குட் நைட் சொல்லலைன்னா என்ன இப்போ சொல்லு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு திருப்பி நம்ம விரிவா இதை பத்தி பேசிக்கலாம் ரிலேட்டடாவே எல்லாத்தையும் பேசிடலாமே அந்த இவங்க சேரனுடைய இணைப்பு என்னன்னா அந்த பெண்ணு வந்து கவின வந்து டார்கெட் பண்ணதுனால ஓப்பன் நாமினேஷன்ல கவின் பேரை சொன்னதுனாலதான் தன்னை வந்து இந்த பொண்ணு வந்து வெறுக்குது அப்படின்னு அவர் நினைப்பு நினைச்சிட்டு இருக்காரு ஆனா இவர் வந்து மது பக்கம் இருக்கிறதுனாலையும் வனிதா பக்கமும் மது
வீடு வந்து ரெண்டா பிரிஞ்சு கிடக்கு ஒண்ணு இந்த இந்த குரூப்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா யங்ஸ்டர்ஸ் குரூப்னு சொல்லலாம் அவங்க கல்யாணமான குரூப்னு சொல்லலாம் இந்த குரூப் எல்லாம் ஒரு ஒரு குரூப்பாகவும் கல்யாணமான குரூப் எல்லாம் ஒரு குரூப்பாகவும் இருக்குது அதில் அபி வந்து ரெண்டு பக்கமும் இருக்காங்க கான்ட்ரடிக்டரியாக இருக்காங்க ஏன்னா உதாரணத்துக்கு இந்த பக்கம் வந்து பாட்டு அவங்க நம்மளை பற்றி பாடுறாங்க அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் மதியத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதே பாடலில் போய் அவங்க ச சங்கமித்து சந்தோஷமாக ஆனந்தம் எல்லாம் அடைகிறாங்க இதுதான் கான்ட்ரடிக்டரின்னு சொல்கிறது இப்போ லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தப்போ ரைட்டோ ஒரு பக்கம் இருக்கிறாங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுக்கிறாங்க அந்த பக்கம் இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலாக ரைட் இப்போ இப்படி ஒரு விஷயம் நடக்குது இன்னொன்று மது திடீர்னு இந்த அளவுக்கு வந்து மாத்தி பேசுற பொண்ணை நான் பார்க்கல அவங்கள ஆனா அவங்கள உசி போட்டு அந்த காலர் அந்த டோ அந்த காலர் பேசின ஒரு விஷயம் அதுக்கடுத்து வெளியில இருந்து வந்த ரெண்டு பேர் கஸ்தூரி அண்ட் வனிதா ரெண்டு பேர் பேசின அந்த விஷயங்கள் ஏழமே வந்து மது பயங்கரம் உசி போட்டுடுச்சு ஸோ நம்மளை வந்து மக்கள் இப்படி பார்க்குறாங்களா அப்போ நம்ம வந்து அநியாயத்துக்கு எதிராக குரல் கொடுக்கும் போது அநியாயம் என்ன என்ன அப்படின்னு வந்து நாலு பேர் தான் அந்த அவங்களுக்கு அநியாயமாகவே படுது அதில் என்ன ஒரு பெரிய கான்ட்ரக்ட்னா சம்மந்தப்பட்டவங்க பிராது கொடுத்தா தான் அது பிரச்சனையே சம்மந்தப்பட்டவங்களே அதை பற்றி பேசாத பொழுது திரும்ப திரும்ப இவங்க பேசுகிறப்ப அதனுடைய லாஜிக்கே இல்லை ஆக்சுவலி ஸோ அதுதான் வந்து சேரன்லேருந்து கஸ்தூரியிலேருந்து மனிதாவிலேருந்து எல்லாம் ஆனால் நீங்கள் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா மனிதா வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆனால் அப்பப்போ நான் என்ன சொல்ல வந்தேன் தெரியுமா அன்னைக்கு வந்த அன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பப்போ அவங்களுடைய தரப்பை வந்து நியாயத்தை வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க இந்த காண்டாக்டில் நான் சொல்லலை அப்படின்றது நிறுவ முயற்சி கேட்டாங்க <laughs> 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 வந்து <laughs> 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 ஃபஸ்ட்டு 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 அவங்க இந்த பெண் விஷயத்த பற்றி பேசினாங்க இல்லையா அப்போ எல்லாருமே வந்து சொன்னாங்க கரெக்டுங்களா இப்போ நீங்கள் ஷெரீனை வந்து எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஷெரீன் வந்து சாட்சி விஷயத்துக்காக மதுவுக்கு வந்து சில நேரங்களில் சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஷெரீனே சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா இந்த நாலு பேர் விஷயத்த நீ எடுத்துகிட்டு வராது ஒன்று அதே மாதிரி இன்னைக்கு சேரன் சொன்ன ஒரு விஷயத்தையும் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சேரனும் சொல்லுவார் நீ திருப்பி திருப்பி அந்த அஞ்சு பேர் விஷயத்த பற்றி பேசுகிறமா நாலு பேர் விஷயம்னு பேசுகிற நாலு பேர் யார் அந்த நாலு பேரில் ஷெரீன் ஒரு ஆள் ஷெரீன் வந்து அதை பற்றி ஒரு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படவே இல்லை அவங்களுக்கு சொல்லப்போனால் அபி அபிக்கும் பெரிய எந்த வார பாதிப்பும் ஏற்படலை ஏன்னா அவங்க முகினோட பிரச்சனையில் தான் வந்து அவங்க வந்து இப்போ வந்து ஏதோ இந்த கரண்ட் இதை பற்றி இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுவும் எல்லாருமே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறது என்னென்னா அபி வந்து எப்பொழுதுமே வந்து கொஞ்சம் கான்ட்ரடிக்டரியாக இருப்பாங்க ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க சாட்சி சாட்சியும் வந்து என்னெல்லாம் விஷயம் வந்து செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் அப்படிங்கிறதும் அதுக்கு கவின் வந்து மன்னிப்பு கேட்டது அந்த விஷயங்களை பற்றியும் ஆரம்பத்துலேருந்து சொல்கிற விஷயம் என்னென்னா கவின் தப்பு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து சொன்னோம் கவின் தப்பு தான் பட் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுற லெவலுக்கு பேசும்பொழுது கவின் சொல்கிற இது வந்து அந்த இடத்துல நியாயமாக போயிடுது இல்லை நான் யூஸ் பண்ணேன் தானே எல்லாரும் நம் நாலு பேர்கிட்டையும் சொல்லிட்டு தானே நான் பேசினேன் நாலு பேரும் தெரிஞ்சு தானே பேசினேன் அப்படிங்கிறதும் சேரன் சொன்ன அடுத்த இன்னொரு ஒரு விஷயமும் கரெக்ட் ஒரு ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த விஷயத்த எடுத்துகிட்டு வரும்போது அந்த பொம்பளை பசங்க என்ன நினைக்கும் திருப்பி திருப்பி நம்மளையே இழுக்கிறாங்க இந்த விஷயம் அதான் ஏன்னா அதில் லாஸ்ட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப தெளிவாகவே இருக்காங்க நான் இதில் சம்மந்தமே படலைங்கிற
எதுக்கு சம்பவத்துக்காக நீங்க காத்திருக்கணும் கால் மாத்தி நிக்கிற கொக்கு மாதிரி காத்துருந்தா நீங்க வந்து அதுக்கு அதுக்கு சேரன் சொல்றது என்னன்னா நீ ஏன் இந்த விஷயத்த பழைய விஷயத்த திரும்ப திரும்ப பேசிட்டு இருக்க புதுசா ஒரு விஷயத்துக்கு வா பிரச்சனைகளும் பேசுறது கிடையாது யாரும் புதுசா வந்து எப்படி சொல்றது அந்த புதுசா நடக்கிற பிரச்சனைகளையோ புதுசா வந்து ஒருத்தர் வந்து கரெக்டான விஷயங்கள் கொண்டு வர்றதோ எதுவுமே அவங்களால பண்ண முடியாம போயிடுது ரைட் இப்போ இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷ் ஒரு விஷயத்தையும் கொஞ்சம் பேசி ஆகணும் என்னென்னா சேரன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து அவர் தனிமைப்படுறன்றது அவருக்கு தெரியுது ஆக்சுவலாக எல்லோரும் ஒன்றாகிட்டாங்க நாம் மது கிட்ட இருக்கிறோம் நம்ம தனிமைப்படுத்தப்படுறோம் அப்படின்னு தெரியுது ஒரு ஆசையாகவும் நம்மளை விட்டு போகிறோம் அது காரணம் கவினோட நாமினேஷன் அவர் நினச்சிட்டு இருக்காரு மற்ற எல்லோரும் அதை தர்ஷன் முத கொண்டு எல்லாம் நவுந்து போகிறாங்கன்றப்ப காலையில் தர்ஷன் காஃபி எடுத்து வந்தப்போ கூட அப்போ வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அவர் சரி ஓகே அப்படின்றார் இதே விஷயத்த கவின் வந்து அங்கே பேசிட்டு இருக்கிறப்ப லாஸ்ட்ல கிட்ட கவின் சொல்லுவாப்ல என்ன கூட நீங்கள் சார்னு சொன்னாரு ஆமாம் அப்படின்னு என்னங்க சார் பேசவே மாட்டேங்க அப்படின்னு சார் நீங்கள் எப்படி எல்லாரும் நடந்துக்கிறாங்களோ அது மாதிரி சார் சார் நாங்கள் இருக்க முடியும் நல்ல நாள்லயே இவங்க இவங்க சாண்டி எல்லாம் பேசுவாங்க பேசிடுவாங்க ஏன்னா இவங்க சி இவங்க ரெண்டு பேருமே முதல்லயே வந்து சரணம் கிட்ட வந்து மாட்டாங்க அவங்க சரணோட இன்ஃபுளுயன்ஸும் இவங்க ரெண்டு பேருமே அந்த முடிவுகள் எடுத்தாங்க ஆக்சுவலி ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இதுல என்னன்னா ஒட்டுமொத்த குரூப் ஒன்னா ஆகும் பொழுது அவர் வந்து மது பக்கம் இருக்கிறார் ஆக்சுவலா மது பக்கம் பேசிட்டு இருக்காரு அவரால் அந்த பக்கம் வர முடியல ஸோ இதை பேசி தீத்துருவோம் ஒரு வீட்டில் அதுவும் இல்லாத சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் பெரியவராக இருந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த வீட்டில் அப்படின்னு பொழுது அவர் சமாதானத்துக்காக இன்றைக்கி வந்து பேசலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கிற இல்லை அவரே மது பக்கம் நிற்கிறதும் ஒரு ஒரு விதத்தில் வந்து ஒரு ஒரு பர்சன்ட் வந்து ஒத்துக்கலாம் ஜாக்கி ஏன்னா எல்லாருமே அவங்கள புறக்கணிக்கிறாங்க இந்த விஷயத்தில் பொழுது அவர் நின்று இந்த விஷயத்த சமாதானப்படுத்தி திருப்பி பழைய ஃபார்முக்கு வீட்டை கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார் பட் ஆனால் பிரச்சனை என்னென்னா இவங்க அணுகிற ஆளே போய் போய் ஏன்னா இவருக்கு வந்து இந்த பக்கத்துலேருந்து பேசுறதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போயிட்டாங்க லோஸ்லேயே அவங்க அங்கேயே உட்காந்துருக்காங்க அவர் அணுகிற ஆளே வந்து வனிதாவாக மாறிட்டாங்க அதுதான் வந்து இன்னும் கொடுமையாக இருக்குது இப்போ சேரன் வந்து அவராகவே யோசிச்சு அவராகவே பேசியிருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கரெக்டாக பேசுகிறேன் ஏன்னா கால் இப்போ காலையில் வந்து இந்த ப பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணணும்னு நினச்ச அதே சேரன் வந்து திருப்பி வந்து மதுவை கூப்பிட்டு பேசுகிறப்ப கரெக்டாக சொல்லுவார் அந்த பொண்ணுங்களே ஒத்துக்காதுமா நீ திருப்பி திருப்பி இதை பேசுனா ஏன் நீ பேசுகிற விடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னொன்று அவங்களே அதை பற்றி கவலைப்படாத போது நீ எதுக்கு அதை பற்றி பேசிட்டு அதே தான் அதே மாதிரி அவர் கேட்குறதும் நல்லா இருக்கும் ஏமா சும்மா இப்படி சிரிக்காதம்மா நீ சிரித்தா எனக்கே வந்து நீ நக்கல் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது மனக்குமரல்கள் <laughs> 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 <la
நம்ம கொஞ்சம் முன்னும் பின்னுமா இருக்கேம்மா அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா சாட்சி விஷயத்துல வந்து கவின் வந்து அந்த எனக்கு அந்த ஃபீல் வருதுங்கும் பொழுது கவினே வந்து ஒத்துக்கிட்டார் எனக்கே இந்த ஃபீல் வராம இருக்குமா நிறுத்திடலாம் அப்படின்ட்டு ஆனால் எல்லாரும் சொன்ன விஷயம் என்னென்னா அந்த ஃபீல் வரலான்னு போது நீ நிறுத்திடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணால் நிறுத்த முடியலப்பா அது நீ பண்ணது தப்பு அது மட்டும்தான் எல்லாருமே அது அதுதான் சாரி கேட்டாச்சு அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் போயிட்டு இருந்தது ஸோ இப்போ இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் ஒன்று ஆக்சுவலி இப்போ வந்து யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு பேச்சா ஒன்று போயிட்டு இருக்கு யூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஆண் ஆண்கள் வந்து அதிகாரமா இருக்காம இதே வார்த்தைகளை வந்து தர்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்காப்ல இப்ப ஷேரின் கிட்ட சொல்லிருக்காம சாட்சி ஒண்ணு யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்றது அதே மாதிரி வந்து வேற யாரும் யூஸ் பண்ணது முகின் வந்து முகின் கிட்ட வந்து தர்ஷன் சொல்லியிருக்காப்புல இது மாதிரி அபியும் ஒன்று யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காடா பார்த்து அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதே வார்த்தையை வந்து மது சொல்லும் போது எப்படி அது தப்பாக போகுதுன்ற ஒரு கேள்வி முன் வைக்கிறாங்க சில பேர் வந்து வாய்ஸ் ஓவர் நல்ல கேள்வி தான் இது அதாவது ரெண்டு இடத்துலையுமே தனிப்பட்ட நபர்களாக அவங்க சொன்னாங்க அதாவது பப்ளிக்காக அவர் சொல்லலை ஒன்று வந்து ஷெரின் கிட்ட ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் சொன்னார் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி அதையும் ஓப்பன் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக சாட்சிக்கு எதிர்க்க சொன்னார் அவர் கரெக்ட் அதை சாட்சி வந்து போகிறப்ப சொல்லிட்டு போனாங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கிறேன்னு மட்டும் என்ன சொல்லாத அப்படின்னு சாட்சி சொன்னாங்க ஆனால் கூடியே இருந்த ஷெரினே ஒரு கட்டத்தில் வந்து அவங்க இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறாங்க தன்னை அவங்க என்னை யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது ஆனால் அடுத்த வாரம் இருந்தாங்கன்னா அவங்க கூட நான் கண்டிப்பாக சண்டை போட்டுருக்கன்ற அவங்களுக்கே புரிய ஆரம்பிச்சிச்சு பட் இருந்தாலும் போகிறப்ப அது ஒரு நல்ல ஒரு சென்ட் ஆஃப் ஆகணுன்றதுக்காக ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போனாங்க ஷீ இஸ் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு யூஸ் பண்ணுற வார்த்தையை நீ சொல்லாத அப்படின்ட்டு போயிட்டாங்க ஸோ இங்கே வந்து யூஸ் அப்படின்றது வந்து ஆண் பெண் பெண்கான யூஸ் இங்கே வந்து சொன்னது இங்கே வந்து முகின் கிட்ட வந்து ஓவராக வந்து அபி வந்து அத்துமீறி போயிட்டு இருக்கா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கா ஜாக்கிரதை ஆயிரு அப்படின்னு சொன்னது இது ரெண்டுமே ஆனால் இங்கே மது வந்து ஒட்டுமொத்த ஆண்களே வந்து அவங்க வந்து சொன்னதுதான் பிரச்சனையே ஒட்டுமொத்த ஆண்களுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஆண்களை ஆண்கள் பெண்களை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னாங்க இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்கன்னு அப்படின்ற உங்கள் பிராதுபடி பார்த்தா அதில் கவின் தான் நீங்கள் கவினை என்ன மாதிரி ஒன்றாலும் இதில் நீங்கள் சொல்லலாம் ஏன்னா சப்ஜெக்டில் இருக்கிறவர் அவர் அப்போ நீங்கள் வைக்கிற வாதமே என்ன ஆகுதுன்னா சப்ஜெக்டிலே இல்லாத சேரன்லேருந்து தர்ஷன்லேருந்து எல்லாமே மாட்டி போகிறாங்க அப்போ சே சாண்டி வந்து என்ன யூஸ் பண்ணார் சாண்டி வந்து உங்களுக்காக வந்து விட்டுட்டு தானே போனார் அன்றைக்கி கேப்டன் டாஸ்கா ஏன்னா இது வந்து இப்போ இந்த சண்டையின் ஊடவே வந்து இந்த சண்டை வேறு ஒரு மாதிரி கசகச கசகன்னு நடந்தால் யார் கேட்டாங்கன்னு தெரியல சண்டையின் ஊடவே கூட யாரோ கேட்பாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்கன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா அண்ணா 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 அண்ணான்னு சொல்லிட்டு இந்த பையன் உனக்கு அவ்வளோ வேலை செஞ்சு கொடுத்துருக்கானே அவனுக்கு தோணும்ல ஆ தர்ஷினி கேட்பேன் அப்போ எனக்கு தோணுது நான் என்ன யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது நான் என்ன அதிகாரம் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து தோணுது அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் வந்து தர்ஷன் தர்ஷன் பேசும்போது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு விஷயம் நான் நேற்றே சொன்ன மாதிரி நிதானமாக பேசுகிறாரு ஸோ அவரோட பாயிண்ட்டை வந்து கொஞ்சம் அவங்க ஒரு வந்து தெளிவாக வச்சுட்றாரு மது இன்னொரு ஒரு விஷயம் அவங்கள்ட்ட என்ன ஒரு பெரிய மைனஸ்னா அவங்க சில பாயிண்ட்டை சரியாக சொல்ல வந்தாலும் அவங்க சொல்கிறத சரியாக சொல்ல வரல் சொல்கிறது இல்லை பதக்கத்தில் எல்லாத்தையுமே வந்து இறச்சி விட்றாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன்று சொல்கிறேங்க மது வந்து கரெக்டாக இருந்தாங்க கரெக்டாக விளையாடிட்டு இருந்தாங்க இவங்க ரெண்டு பேரும் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வெளியிலேருந்து பண்ண காலர் இந்த ரெண்டு பேரும் இன்ஃப்ளூயன்ஸால் இவங்க நீங்கள் மாறி இவங்க பயங்கரமாக கத்திட்டு இருக்காங்க காத்திருக்கணும் நீங்கள் உங்களுடைய வாய்ப்பு ஒரு முறையில் காத்துட்டு இருக்கணும் அதை சொல்கிற வேணும் ஒன்று இருக்குது இவ்வளவு பேசுற கவின் ரொம்ப தெளிவா காய் நகர்த்துறாரு தெளிவா பேசுறாப்ல அந்த மாதிரி நீங்க பேச கத்துக்கணும் ஒண்ணு இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் மெசேஜ் அனுப்பிச்சார் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா ஆக்சுவலா வந்து அன்னைக்கு வந்து ஒன் ஹவர் லேட்டுக்கு வந்து லாஸ்ட்லியா போகணும் ஆனா அதை மாத்தி இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு வந்து அபியானிச்சது கவின் ஆமா இதுதான் பட்டர்ஃபிளை எஃபெக்ட் ஆக்சுவலி ஆனா ஒன் ஹவர் லேட்டுக்கு வந்து நீ வந்து இந்த பொண்ணை தண்டிக்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு டாஸ்க்லயுமே ஐநூறு ஐநூறு பாயிண்ட் போற இங்கிலீஷ் ஆளதான் கரெக்ட் அப்ப நான் அது சி நல்லா கேட்டுக்காங்க லாஸ்ட்லி அவங்க உள்ளார போக கூடாது ஆனா அதே நேரத்துல தன்னுடைய பாயிண்ட் வலுவா இருக்கும் ஏத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏத்துக்கிற மாதிரி பேசி நீங்க வைக்கணும் அந்த விஷயத்த வந்து இங்க பண்ணவே இல்லையே உங்க கரெக்ட் சோ அது மாதிரி காத்திருக்கணும் அது மாதிரி நீங்க அந்த கருத்தை நீங்க எடுத்து வைக்கணும் அதுதான் வந்து இங்க வந்து பாயிண்டே இங்க ஆக்சுவலா அதே மாதிரி எல்லோரும் வந்து எல்லாரும் ஒன்னாயிடுறாங்க இந்த பொண்ணை
சி இந்த மாதிரி நீங்கள் நீங்கள் ரவுண்டு கட்டாங்க எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்துட்டாங்கன்னா நாளைக்கு நாமினேஷன் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒன்றா கொடுத்து ஆரம்பிச்சாங்க முடிஞ்சு போச்சு கதை யார் வந்து வெட்டி கோப்பை தூக்கி இந்தா வாங்க கொடுத்துருங்க இந்தாங்க வச்சுக்கோங்க அப்படிலாம் சொல்ல மாட்டாங்க இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்லாம் மீறி இந்த கஷ்டங்கள்லாம் மீறி இந்த வார்த்தைகளெல்லாம் மீறி ஜெயிக்கணும் அதுதான் இந்த கேம் அது மட்டும் கிடையாது நீங்கள் ரெண்டு இடத்துலையுமே சேமாக ப்ளே பண்ணி ஆகணும் ஒன்று அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்கிட்ட நல்ல பேர் இருக்கணும் வெளியில் இருக்கணும் நல்ல பேர் இருக்கணும் மது நினைக்க ஆரம்பிச்சது என்னன்னா வெளியில இருக்கணும் நல்ல பேர் இருக்கணும்னு நினைச்சாங்க அதுதான் அவங்களுக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனையாக போச்சு இல்லை இதில் ஒரு இது நூடுவே ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன் நான் ஒரு ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய மூன்று விஷயங்கள் எது வந்து லைஃப்பில் வந்து மூன்று விஷயங்கள் வந்து நம்ம லைஃப்பை வந்து இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய குரு கிட்ட போய் கேட்குறார் குரு சொல்கிறாரு ஒரு சின்ன விஷயம் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய மூன்றே மூன்று விஷயங்கள் என்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்த்துட்டு யோசிச்சிங்க அப்படின்னா அதை நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணுற உப்பிடமிருந்தே கற்றுக்கொள்ளலாம் உப்பு அதாவது உப்புங்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அது என்ன செய்யும் அப்படின்னா அதை ஜாஸ்தியாக போட்டிங்கன்னா ரொம்ப அந்த உணவுடைய டேஸ்டே வந்து போயிடும் ஆனா அதே உப்பை வந்து நீங்க வந்து கரெக்டா போட்டீங்க அப்படி அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து அந்த அந்த உப்பினுடைய என்ன சொல்றது அந்த உப்பினுடைய சுவை வந்து இன்னும் கூடுதலா அந்த உப்பினுடைய சுவையினால இன்னும் வந்து கூடுதலா இருக்கும் சோ இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இந்த மாதிரி இந்த சரி நிகராக வந்து வாழ்க்கையில உங்களுடைய ஹெல்த் உங்களுடைய அஃபீஷியல் விஷயங்கள் உங்களுடைய மனக்குறைகள் எல்லாத்தையுமே வந்து பேலன்ஸாக வச்சுக்க ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா லைஃப் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோதான் வந்து உப்பு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை வந்து போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அதுதான் வந்து உணவுக்கான சுவையே கொடுக்குது அப்படின்னா உப்பை நீங்கள் வந்து கண்ணிலேயே பார்க்க முடியாது அதை போலவே உங்களோட வாழ்க்கையில் வர்ற ப்ரைடு ப்ரைஸு எல்லாத்தையும் வந்து மனசில் வச்சுக்காம அதெல்லாம் வந்து ஒரு அங்கமாக வந்து உங்கள் வாழ்க்கையோட வந்து கலந்து உங்களுடைய ஈகோ உங்களுடைய கோபங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து மறைச்சு இருந்தோம் அப்படின்னா மறைச்சுனா நான் என்ன சொல்கிறதுனா வந்து வெளிப்படுத்தாமல் அப்படி சொல்ல வரல அதை வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக வெளிக்காட்டாமல் நான் தான் எல்லாம் அப்படிங்கிறத வந்து காட்டாமல் இருந்த அப்படின்னா அது வந்து இன்னொரு வந்து பெரிய அடுத்த லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போவோம் இப்போ மூணாவது இந்த ஸ்டோரியை நான் எதுக்கு சொல்ல வந்தேன் நான் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா உப்புடைய சுவை உப்பனுடைய சுவை சும்மாவே வந்து ஒரு 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 ஒரே ஒரு கறியை இன்றைக்கி வந்து கஸ்தூரி வந்து குறிப்பு கொடுத்த மாதிரி ஒரு உருளைக்கிழங்க வேக வச்சுட்டு அதில் வந்து உப்பு மட்டும் போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து அந்த டிஷ் வந்து பெரிய சுவையாக இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக கிடையாது உப்பினுடைய சுவை எப்போ வந்து அது வந்து கூடுதலாகவோ அது கரெக்டாகவோ இல்லை அந்த உணவுக்கு வந்து இன்னும் வந்து ஒரு ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்குது அப்படின்னா எப்போ அது காரத்தினுடையும் அது மற்ற சுவைகளோடையும் மிக்ஸ் ஆகி வரும்பொழுது மட்டும்தான் அதனுடைய சுவை வந்து டு த கோர் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதை போல் லைஃப்பில் நீ தனியாக எதுவுமே பண்ணவே முடியாது நீ வந்து எப்படி உப்பு வந்து மற்ற விஷயங்களோட மிக்ஸ் ஆகி அதுவும் அதை சமன்படுத்தி அது தான் இல்லை என்கிற ஈகோ இல்லாமல் டிசால்வ் ஆகி அந்த ஃபுட்டில் தெரியாமல் இருக்கோ அந்த மாதிரி மற்ற ஸ்பைசஸோடு எப்படி மிக்ஸ் ஆகி நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டை கொடுக்குதோ நீங்கள் உங்களுக்கான நண்பர்களை கூடவே வச்சுக்கணும் உனக்கான ரிலேஷன்ஷிப்போடு கூடவே இருக்கணும் அவங்களோடய இருக்கிற சந்தோஷம் மற்ற விஷயங்களை வந்து பகிர்தல் இந்த மாதிரி இருந்தால் மட்டும்தான் அது லைஃப்பை வந்து மூணு விஷயம் வந்து இந்த மூணு விஷயத்தையும் நீ ஃபாலோ பண்ணாலே லைஃப் வந்து ஒன்று வந்து எங்கேயோ கூட்டிட்டு போயிடும்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்வார் இங்கே நோட் பிடிக்காங்க நீங்கள் எல்லாருமே அதுதான் இந்த இடத்துலையும் நடந்தது கண்டிப்பா உண்மை ஸோ இது இது இந்த மாதிரி தான் வந்து மதுவும் என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா சில நேரங்களில் வந்து அவங்களுடைய விஷயங்களை வந்து கூடுதலாக தூவி விட்டுடுறாங்க சில நேரங்களில் வந்து உப்பு மாதிரி தூவவே மாட்டேங்கிறாங்க தெரியவே இல்லை அந்த பிரச்சனை இந்த ஆண்கள் பயன்படுத்திக்கிட்டாங்கன்றது வந்து கவின நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறீங்க அண்டு முக்கிய டார்கெட் டார்கெட் பண்ணுறீங்க இந்த சண்டே வந்து அபியால வந்து தின்னும் பொழுது முக்கியனை நீங்க டார்கெட் பண்ணுங்க ஏன்னா கவினோட கதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஆமா ஆனா முக்கியனை டார்கெட் பண்ணும் பொழுது நீங்க முக்கியனை மட்டுமே டார்கெட் பண்ணிருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை இல்ல கவினை மட்டுமே டார்கெட் பண்ணிருந்தா கூட பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி சுத்தினா என்ன சொல்றது அக்காக்கான்னு சுத்தினா முக்கிய இது தர்ஷன் போயாச்சு சாண்டி வந்து உங்களுக்காக வந்து பாவப்பட்டு விட்டு கொடுத்தாப்ல சாண்டி வந்து கவினோட நண்பர் அது வேற விஷயம் ஆனால் சாண்டிக்கு
ஸோ ஏன்னா எப்பயுமே இன்னொரு விஷயமும் இருக்கு ஜாக்கி எல்லாத்த விட இன்னொரு ஒரு மைனஸ் அங்கே என்ன ஆகி போச்சுன்னா அவங்க முகின்கும் அபிக்குமான பிரச்சனையை தான் இப்ப கொண்டு வந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அபியே சொல்லிட்டாங்க எனக்கு முகின் வந்து என்னை வந்து யூஸ் பண்ணல முகின் வந்து எங்கிட்ட தெளிவா தான் பழகினாரு நீங்க திருப்பி திருப்பி முகினை யூஸ் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லாதீங்கன்னு அபியே சொல்றாங்க ஸோ இப்படி சொல்லும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அபியோட மனசில் தான் வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு அபி தான் அதுலேருந்து வெளியில் வரணும்னு சொல்லி இவ்வளோ பிரச்சனையும் பேசி குழப்பி விட்ட வனிதாவும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இங்கே தான் இவங்க ரொம்ப மைனஸ் ஆகிட்டு போயிடுறாங்க இல்லை இன்னொன்று தான் எடுத்த ஸ்டாண்டு வந்து அதுக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு அது போகாமல் போகும் பொழுது டக்குன்னு பின்வாங்கி நகர்ந்து போயிடலாம் ஆனால் திரும்ப வந்து சேரன் வந்து அவகிட்ட பேசாத போ அப்படின்னு சொன்ன ஒரு வார்த்தையை மட்டுமே எடுத்துகிட்டு திரும்பவும் சமையக்கட்டுக்கு போய் பேச ஆரம்பித்தப்போ தான் மதுனுடைய தவறு வந்து பெரிய அளவில் அதிகமாக ஆரம்பிச்சுது அதை அங்கேயே விட்டுருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்துல அதோட விட்டுருந்தாங்கன்னா அவங்க இன்னைக்கு வந்து அவங்க வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போறதுக்கான வாய்ப்புகளை வந்து ஏன்னா அதை வந்து கொஞ்சம் சேரன் கிட்டே கூட அவங்க கத்துக்கலாம் இப்போ சேரன் சார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் எல்லாரும் இப்போ சொல்றாங்க அவர் லெவலுக்கு அவரை கிண்டல் பண்றாங்க போறாங்கன்னும் பொழுது கூட இன்னைக்கு அவர் போய் இறங்கி போய் வந்து தர்ஷன் கிட்ட கேட்கிறாரு என்னப்பா பேசலையே கவின் கிட்ட அவர் பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்றாரு ஏதோ ஒரு விஷயத்துல அவருக்கு தெரிஞ்ச முறையில அவர் ட்ரை பண்றாரு இந்த அப்படின்னா அதனூடவே வந்து இந்த விஷயங்களையும் அவங்க வந்து தெளிச்சிருந்தாங்க அவங்களுக்கு அப்படின்னா அது வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தா போயிருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு சண்டை வந்து சண்டையாவே இருந்திருக்காது மது வந்து தனிமையெல்லாம் படுத்திருக்க மாட்டாங்க யாருமே அதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து ஒரு குரூப் வந்து மது எது செஞ்சாலுமே நியாயம்னு சொல்கிறதுக்குன்னு ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க ஒரு சிலர் இருக்காங்க ஒரு சிலர் எல்லாருமே த தர்ஷன் சேரன் பக்கம் எல்லாருக்குமே ஒரு பக்கம் இருக்காங்க நாம் வந்து கூடுமானவரை அவர்களுடைய அன்றைய அன்றைய பிரச்சனைகளையும் அவங்க அவங்க அன்றைய அன்றைய சூழல்களை மட்டும்தான் நம்ம வந்து விலக்கி அதற்கான தீர்வுகளை சொல்லிட்டு இருக்கோம் பேசிட்டு இருக்கோம் அதனுடைய ரிவியூஸ் தான் சொல்லியிருக்கோம் பிகாஸ் நீங்கள் எல்லாருமே அங்கே இருக்கிறவங்களுடைய பிரதிபலிப்பு தான் நீங்கள் அதை மட்டும் நீங்கள் நினச்சிக்காங்க அங்கே இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்து யோகியமாக சட்டை போட்டுட்ருக்கான் ஒருத்தன் வந்து உள்ளடி பச்சு பேசுகிறான் ஒருத்தன் இதெல்லாம் சமூகத்தினுடைய பிரதிபலிப்பாக தான் அங்கே இருக்கிற மனிதர்கள் நம்மளுக்கு வந்து காமிச்சிட்ருக்காங்க அதுதான் இந்த கேமோட மிகப்பெரிய சுவாரஸ்யம் அது யாருமே புரியாமல் நிறைய பேர் வந்து அவங்கவுங்க ஒரு சா தக்க சார்பு எடுத்துக்கிட்டு அவங்க பேசிட்டு இருக்காங்க நம்ம ஒரு ஒருத்தரோடையும் நம்மளோட கேரக்டரோட ஒரு ஒருத்தரோடையும் பொருத்திக்கிறோம் ஆமா பொருத்திக்கும் போது நம்மளால வந்து அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் பண்ணும் பொழுது நம்மளால தாங்க முடியாம போயிடுது அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணும் பெருசா அதெல்லாம் இருக்கிற பிரச்சனை அது ஒண்ணும் அது ஒண்ணு சரி இப்ப நம்ம ஒரு ஜாலி முடிக்கு வரலாங்க சமையல் பத்தி கத்து கொடுக்கறது கஸ்தூரி தாய் வச்சாருங்க ஆனா பஸ்ட் கிளாஸ் அதுவோ அதுவும் அந்த அஞ்சு அதாவது பத்து இருந்தா அரியா பொண்ணும் கரசம்ப இதே ரெண்டு வாட்டி ஆயிடுச்சு மூணாவது வாட்டி அந்த அஞ்சரை பொட்டல் என்னதான் இருக்குன்னு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு தவிர்த்து வேற எதுவுமே வரலங்க கடுகு உளுத்தம் பருப்பு அதுக்கப்புறம் அந்த அஞ்சு தயாரியும் போட்டு தாளிச்சீங்கன்னா வந்துடும் அந்த அஞ்சு என்ன அது அஞ்சு அது அஞ்சு தான் அஞ்சு பொண்ணும் இருந்தா அரியா பொண்ணும் கரிசம்பா இல்ல அந்த அஞ்சும் பத்துக்கும் வேற ஏதோ ஒரு ரீசன் சொல்லுவாங்க இவங்க சொல்ற மாதிரி பற்று கிடையாது அஞ்சும் பத்தும் வீட்டுல இருந்துச்சுன்னா தெரியாதவங்க கூட சமையல ரொம்ப ஈஸியா செஞ்சிருக்கலாம் ஒரு <laughs> 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 இவ கவின் கூட கேட்டாரு எங்க வீட்டுல எல்லாம் வந்து இது கிடையாது ஓவனே கிடையாதுன்னா ஓவன் உங்களுக்கு பரிசா கொடுத்துருவாங்க எங்க பதில் அது கிடையாதுங்க ஓவன் இல்லாதவங்களுக்கும் ஏதாவது சொல்லுங்க இந்த மாதிரி பேசினா யாராவது வந்து அவங்க அவங்க கிட்ட பேசுவாங்களாங்க இல்ல இது கட்ட ஒரு கட்ட தெரியலப்பா எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியல சொல்லிட்டாங்க <laughs> 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 நீங்க வந்து விரட்டி எடுக்கப்பட்டவர்கள் ஏன் திரும்ப வந்திருக்கீங்க பேசுறாங்க நான் வந்தாலும் எனக்கு கெத்து தெரியுமா என்ன எப்படி வச்சு ராஜா கூப்பிடுறாங்க என்ன உள்ள பயங்கர சண்டை அதுல வந்து சந்தோஷம் அதை தர்ஷன் கூட சொன்னாப்ல அக்கா வந்து ஊட்டியும் கூடுவா போட்டும் 
ஆனால் அது ஒரு பெரிய ஒரு சந்தோஷமாக இந்த பிரச்சனை என்னென்னா கடைசி வரி ஆனால் குறிப்பு எதுவும் வரல ஆனால் அதில் ஒரு குறிப்பு வந்து சொன்னாங்க பாருங்கள் அற்புதமான குறிப்பு உருளைக்கிழங்குலே உப்பு தூக்கல் ஆயிடுச்சு திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு அதோட மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் புரிஞ்சு கொடுத்தலான்றது தான் இன்னும் சொல்லலாம் உப்பு கம்மி பண்ணுறது இல்லை உப்பு கம்மி பண்ணுறதுக்கு எலுமிச்சை மழை ஊற்றுங்கன்னு சொல்லி தான் கூட கரெக்டாக எனக்கே தெரியுதுங்க ஆனால் அதுக்கு வந்து என்ன தெரியும் சொல்லிட்டாங்க இன்னும் கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு வெட்டி திருப்பி வேக வச்சு திருப்பி அதில் போட்டுருக்காங்க அப்படின்னா அது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுங்க அப்படின்னா அப்புறம் திரும்ப வந்து உப்பு இல்லாமல் திரும்ப எனக்கு ஒரு மன ஆறுதலுங்க நம்ம நம்ம மட்டும்தான் வந்து இந்த மாதிரி குழம்பு வச்சு கெட்ட பேர் வாங்கிட்டோன்னு பார்த்தா இருக்காங்க உலகத்துல வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிற சாப்பாடு வந்து வீணான விஷயத்த வந்து உள்ளார வந்து சொல்லியிருக்காங்க போல இருக்கு மது இது எட்டு நேரம் வந்து மது இல்லைங்க கஸ்தூரி ஓ கஸ்தூரி வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க சாப்பாடு இந்த ஜெயிலில் கொடுத்த சாப்பாடையும் மீதி வச்சு கரைச்சி எல்லாரும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் தப்பு கிடையாது கஞ்சி தானே அதை வந்து தயிர் சாதமாக போட்டிருக்கலாம் மீதி இருந்திருக்கும் போல இருக்கு அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு ஜெயிலில் கொடுத்த சாப்பாடு தான் அது மீதி இருக்கும் போல இருக்கும் யாரும் சாப்பிடலை அப்படின்னு இந்த மாதிரி சாரி இந்த மாதிரி சாப்பாடை வந்து கொட்டுறீங்க அப்படின்னா அவ்வளவுதான் அது வந்து எல்லாரும் பதில் சொல்லி ஆகணும் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு பேசிக்கோங்க உடனே தாண்டி நான் மே கமின் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டு சரி சொல்லுப்பா அப்படின்னாங்க வனிதா தான் வந்து இந்த பிராத கொண்டு வச்சாங்க ஸோ சாண்டி சொன்னார் கஞ்சி கொடுத்துருக்காங்க அது அந்த டம்ளார்லேயே மொண்டு இப்படி குடிச்சிட்டு கீழே வச்சிடலாம் ரெண்டு டம்ளாரில் ஊற்றுறேன்னு சொல்லி தட்டை வச்சு ஊற்றிருந்துருக்காங்க உடனே அது ஊற்றும் போதே நிறையா வரும் இல்லைங்களா அது ஃபுல்லாக தட்டில் தான் நிறையா இருந்திருக்கு டம்ளரில் வந்து கம்மியாக இருந்திருக்கு மீதி உடனே சாண்டி சொல்லியிருக்கார் பார் பார் இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க பாரு தான் சாண்டி ஃபஸ்ட் சொல்லியிருக்கார் உடனே தரிசனம் நான் அப்படிலாம் சொல்லாது நான் அதை எடுத்து அவங்க குடிச்சிருவாங்க வேஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க இவ்வளோ நியாயம் பேசிட்டு அதை எடுத்துன்னு போய் டாய்லெட்ல ஊற்றிட்டாங்க டாய்லெட் ஊற்றுறாங்க இல்லை செயற்கை புல்கள் இருக்கு அதுக்கு பசிக்காக போட்டாங்களா தெரியல தெரியல இல்லை இல்லை செயற்கை புல்ல போட்டால் தெரிஞ்சிடும் ஆமாம் அதனால இதுல தான் கொட்டி பிளஷ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின் போது வனிதா வந்து என்ன டாய்லெட் கொட்டி பிளஷ் பண்ணிட்டு இவங்க இவ்வளோ நியாயம் பேசுறாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆமா அதுக்கப்புறம் வந்து கேப்டன்சி டாஸ்க் ஏன்னா நம்ம வந்து ஆன் நான் லீனராக தான் போயிட்டு இருக்கோம் ஆமா அது வரிசை எல்லாம் சொன்னது வந்து போர் அடிச்சுட்டு அந்த கேப்டன்சி டாஸ்க்ல வந்து எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்றது மதுவை தவிர்த்து தான் இல்லாம பண்ணாங்க மதுவுக்கு வந்து சேர் தான் வந்து சார்பா இருந்தாரு கைட் பண்ணாரு கைட் பண்ணாரு ஜெயிச்சிட்டாங்க ஆமாமா ஜெயிச்சிட்டாங்க அவங்க வந்து ஜெயிச்சாங்க நிறைய பேருக்கு வந்து மூஞ்சில வந்து சுரத்தே இல்ல ஐயோ போச்சா முடிஞ்சது நீ கதை கதை ட்ராமா இருந்தாங்க நிச்சயமா அந்த பொண்ணு கண்டிப்பா வந்து வச்சு செய்யுங்க அது ஜெயிச்சு வந்து வந்திருந்தேன்னா அது வச்சு ஆனா ப்ரொமோ எல்லாம் பார்த்தா வேற மாதிரி இருக்குது பட் ஐம் ரியலி டிசப்பாயின்டட் ஃபார் தட் ப்ரொமோ இந்த இந்த எபிசோட்ல அது சொல்லுறது கூடாது பட் இந்த நேரத்துல தான் பேசிட்டு இருக்கோம் அதை பத்திர என்ன அதுல மூடி மறைச்சு பேசிக்கிட்டு இவ்வளவு தைரியமான பொண்ணு அப்படின்றப்ப அது வந்து அந்த நிலைப்பாடு என்னன்னு தெரியல சோ அதை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இன்னைக்கு அதுக்கு <laughs> 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 அதில் ஒரே ஒரு கான்ட்ரவர்ஷியல் தாங்க நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க காலையில் இதை தான் வச்சு ஒரு பிரச்சனையாகவே எடுத்துகிட்டு வருவாங்க அபி இந்த பா வெளியில் வந்து பாடுறதெல்லாம் சரியில்லை ரொம்ப ஓவராக இருக்கு இதெல்லாம் அப்படின்ட்டு கட்சியில் பார்த்தா சாயந்தரம் சரியான உட்காந்து சாங்க இருந்து ரசிச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களே இல்லை அது காரணம் என்னென்னா அந்த குரூப் தான் நீங்கள் இந்த வீட்டில் நீங்கள் எப்படி தனியாகவே எழுதுற முடியும் நீங்கள் இருக்கிறதே சின்ன வீடு அதே மாதிரி வந்து பாத்ரூம் போகிறப்ப வந்து எல்லாமே காய்ஸ் இருக்காங்க எல்லாருமே அந்த இடத்த யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அழகாக எதுக்கே சொல்லலாம் நீங்க இங்க உட்காந்து இவ்வளவு பேசுறீங்க சத்தம் போட்டு அபிகாக பேசுறீங்க நீங்க பாத்ரூம் போறப்ப அசிவியா இருக்கும் போது நீங்க சொல்ல வேண்டியதானே சாண்டி கவின் இங்க உட்காந்துட்டு ஒரு மாதிரி இருக்கு ஒண்ணு கிடையாது இல்லங்க ஒரு இயற்கை பாதைக்கு ஒருத்தவங்க போறோம் கேஸ் போவோம் காத்து என்னவோ இருக்கும் சொன்னா கே சொன்னா கேட்கலாம் பிரச்சனை ஏன் சொல்லவே இல்லைன்றதா பிரச்சனை ஏன் சொல்லவே இல்லை ஒரு அசு நம்ம வந்து எந்த ஒரு சவுண்ட் எதுவுமே நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது இல்ல சொல்ற விஷயத்த ரைட் டைம்ல ஏன் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்க அதுதான் பிரச்சனை தான் அவங்களோட பிரச்சனை அதுதான் நம்மளுடைய அதுதான் நம்ம சொல்லக்கூடிய பிரச்சனை இப்போ உதாரணத்துக்கு நான்லாம் வந்து பாத்ரூம் போன வச்சுக்கோங்களேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து தம்
சந்தோஷமா <laughs> 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 அந்த மாதிரி நிறைய பேர் பேசினா சந்தோஷமா தாங்க இருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லல அப்படின்றது தாங்க சொல்ல வர்றேன் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொல்லலன்னு நீங்க சொல்றீங்க இந்த வந்து இன்னைக்கு நேரம் வந்து ஒரு கதையை இன்னொரு விஷயம் இந்த 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 போர்ஷன் இருக்குல்ல இப்ப பேசுறீங்க இந்த போர்ஷன் வந்து வீடியோ பாக்கணும்னு நான் நிறைய பேர் ஆசை இல்ல அதனால தான் இப்ப நானும் சொன்னேன் இந்த கதை இப்ப நான் நாளைக்கோ இல்ல நாளானிக்கோ இது ஒரு கதையை எடுத்துன்னு வரங்க அப்ப நம்ம பேசிக்கலாம் ரைட் ரைட் சரிங்க எனக்கு அந்த ஆடியோல வந்து அடுப்புறதுல எனக்கு ஒரு பாடு கிடையாது பட் ஏங்க வாட்ஸ்அப் ஒர்க் ஆக மாட்டேது ஃபேஸ்புக் ஒர்க் ஆக மாட்டேது வெறும் கால் மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்கு அந்த ஊர்ல சைனால சோ அதனால அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க அதனால ஆடியோ தான் அனுப்பிச்சு விட்டேன் இப்பயும் வந்ததும் வந்து இந்த எபிசோடை வந்து பத்து நிமிஷம் பேசி முடிச்சிடலாம்னா எனக்கு அது உடன்பாடு கிடையாது ஒரு எபிசோட் அது எத்தனை வருஷம் கழிச்சு பார்க்க போறதா இருந்தாலும் சரி பார்க்க போறதா இருந்தாலும் அதை சரியா இருக்கணும் அப்படின்றது நிலைப்பாட்டில் தான் வந்து இவ்வளோ நேரம் அதை நம்ம வந்து பேசியிருக்கோம் இது லேட்டாக தான் வரும் எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை ஆனாலும் நீங்கள் லேட்டாக போட்டாலும் நீ வந்து ஒழுங்காக பண்ணுன்ற மாதிரியும் இதை முழுதாகவும் பேச பேச்சை வந்து ஃபுல்லாகவே கேட்கக்கூடிய நிறைய தோழர்கள் தோழிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதனு அதனுடைய தாற்பயம் என்ன அப்படின்றது நான் உணர்ந்தோம் அதனால தான் நான் வந்து இதை ஏனோ தானே நான் வந்து பண்ணவே இல்லை சந்தியா கூட நீங்கள் சொன்னப்போ ஒரு கமிட்மெண்ட்டுக்காக நீங்கள் ரொம்ப வந்து மெனக்கெடுவீங்க ஜாக்கிங் ஏஸ் எக்ஸாக்ட்லி ரொம்ப கமிட்மெண்ட்டுக்கும் சரி பர்ஃபெக்ஷனும் சரி ரொம்பவும் மெனக்கெடுற ஆள் பட் என்ன சொல்கிறது சில நேரத்தில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது பேக் டு ஃபார்ம் ஜாக்கி நாளிலேருந்து அதான் சனிக்கிழமைலேருந்து இன்றைக்கி நைட்லேருந்து பேக் இன்னைக்கு நைட்லேருந்து பேக் டு ஃபார்ம் இப்போ இது வந்து என்னென்னா சனிக்கிழமை சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு இது ப பதிவு பண்ணிட்டுருக்கேன் ஏன்னா வந்ததுமே ப படுத்து இங்கே இல்லை ஃப்ளைட்டு கொஞ்சம் ரெண்டு மணிக்கு ஃபுல்லாகவே ஹோல் நைட் ட்ராவல் இங்கே கத்தால் ரெண்டு மணிக்கு ஃப்ளைட்டு சைனாவில் அதுக்கப்புறம் கோலாலம்பூரில் காலையில் எட்டு மணி அப்புறம் இங்கே வர்றப்ப மணி ஒன்று ஒன்று எல்லாம் வெளியே வந்து வீட்டுக்கு வர்றப்ப ஆட்டோக்காரர்கள் தொல்லாது ஓலாக்காரர்கள் தொல்லாது இதுன்னு போய் பெரிய ட்ராவல்லாம் பண்ணி வந்திருக்கோம் பாடலாம் <laughs> 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 ஆர்த்தால ஒரு பாட்டு பாடிட்டு இருந்தே மெட்ரோ ஸ்டேஷன்ல நான் கூட சொன்னே இதெல்லாம் பாடே பாட்டு தலைவன் அது ஏற்கனவே பாட்டுடுங்க பாட்டு தலைவன் பாடினால் பாட்டு தான் கூட்டம் ரசிக்கும் தாளமே கேட்டு தான் போட்டு தான் போட்டு தான் ஏதோ இந்த பாட்டே பாடி முடிச்சிரலாம் நினைக்கிறேன் ஏ குருவி 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 ஏ குருவி சிட்டுக்குருவி <laughs> நினைக்கிறேன் 
வேற இன்னைக்கு இன்னைக்கு மதுவோட அந்த எபிசோட பார்த்தது தான் வந்து கொஞ்சம் ஹைலைட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் என்னன்றது கொஞ்சம் டிசப்பாயின்டடாவே இருந்தது இவ்வளவு பேசினவங்க அப்படின்னு பொழுது அந்த டிசப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு பட் ஆனாலும் என்ன நடந்ததுங்கறத நம்ம பார்க்கணும் பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இல்ல அவங்க எடுத்த ஸ்டாண்ட் தப்பு அது என்னதான் டிசப்பாயின்மெண்ட் ஆனாலும் நீங்க தப்பான ஒரு விஷயத்தை நீங்க வந்து அது சரிப்படுத்திடலாம் நினைச்சு பேசிட்டு இருந்தீங்கன்னா அது வேலைக்கு ஆகாது எப்பயுமே சரி ஒரு கட்டத்திலேயே தப்புன்னு உணர்ந்து நீங்க பின்னாடி வந்து இருந்திருக்கலாம் அதுதான் மேட்ரு சோ எனிவே இந்த ஆடியோ பதிவுகள் கேட்டு இந்த சனிக்கிழமை பதிவு வந்து நம்ம வீடியோ கூறுவோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஹியரிங் இட் பபாய் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க ஃபேஸ்புக்கில் ஜாக்சன் மாஸ் பேஜ் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் அண்ட் இப்போ அதெல்லாம் வந்து ஒரு வாரத்தில் என்ன ஷேரே பண்ண முடியல ஏன்னா அங்கே எதுவுமே ஒர்க் ஆகலை அதுதான் மேட்ரு ஸோ இதுக்கப்புறம் பேக் வித் தி ஃபார்ம் பேக் வித் தி பெவிலியன் தேங்க்யூ ஸோ மச் பபாய் சைனிங் ஆஃப்